It is an absolute honor and privilege es un honor y privilegio absoluto for me to be able to speak to you tonight. Para mí, el poder hablar con ustedes esta noche. And I feel like God has put a specific message in my heart. Y yo siento que el Señor ha puesto un mensaje específico en mi corazón. And that message is for each and every one of you. Y ese mensaje es para cada uno de ustedes. I want to start by reading from the Bible. Quiero comenzar leyendo de la Biblia. We're going to read 2 Kings 4. Vamos a leer en Segunda de Reyes 4. And this is the story of Elisha helping the widow. Y esta es la historia de Eliseo ayudando a la viuda. One day the widow of a member of the group of prophets came to Elisha and cried out, My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now cr creditors have come threatening to take my two sons as slaves. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos what can I do to help you Elisha asked tell me what do you have in the house y Eliseo le dijo que te haré yo declárame que tienes en casa nothing at all except a flask of oil, she replied. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. And Elisha said, borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled. Entra luego y... Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. So she did as she was told. Her sons kept bringing jars to her and she filled one after another. Soon every container was full to the brim. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Bring me another jar, she said to one of her sons. There aren't any more, he told her. And then the olive oil stopped flowing. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amen. Amen. How many of you right now are, are looking for work? ¿Cuántos de ustedes ahorita están buscando empleo? How many of you right now are, are dealing with a sickness or maybe a sickness in your family? ¿Cuántos ahorita están luchando con una enfermedad o tal vez la enfermedad de un familiar? You see, when things are difficult, Vean, cuando las cosas se ponen difíciles, when you feel like you're struggling, cuando sienten que le está costando, it is easy to overlook what you have. Es fácil el ignorar lo que nosotros o lo que ustedes ya tienen. And just as the widow said, I, I have nothing. Y al igual que él dijo la viuda, no tengo nada, except a small flask of oil. Excepto un pequeño frasco de aceite. You can imagine she thought that, that that was nothing. What can I do with that? Pueden imaginarse ella pensó, esto es nada, ¿qué puedo hacer con esto? And what she saw as nothing, y lo que ella vio como nada, God saw as enough. Dios lo vio como suficiente. My question to you tonight, mi pregunta para ustedes esta noche, is what is it that you do have? Es ¿Qué es lo que ustedes sí tienen that you might be overlooking que puede que estén ignorando that will bring the very miracle que podría traer el milagro that God wants in your life? Que Dios quiere en sus vidas. Because when we feel poor and we feel like we have nothing porque cuando nos sentimos pobres y sentimos que no tenemos nada we have nothing to pour from. No tenemos nada de donde sacar. We, we say, when I have more, Nosotros decimos, cuando tenga más, then I'll pour. Entonces, ahí sí voy a echar. 
But I serve a God Pero yo sirvo a un Dios that says, when you pour, que dice que cuando eches, I'll give you more. Yo te voy a dar más. And so what do we have tonight Entonces, ¿qué tenemos esta noche that we can use? Que podemos usar? The oil in this story El aceite en la historia represented what's inside each and every one of us. Representa lo que está dentro de cada uno de nosotros. So we look inside ourselves and say, what do I have? Entonces nos miramos a nosotros mismos por dentro y decimos, what ¿qué can, tengo? What can I give? ¿Qué puedo dar yo? How can I contribute? ¿Cómo puedo yo contribuir? We have to look inside ourselves. Tenemos que ver adentro de nosotros mismos. But something interesting happens in this story. Pero algo en la historia. Elisha said, borrow as many empty jars as you can. Eliseo dijo, Presta tantas vasijas como puedas. From your friends and your neighbors. De tus amigos y tus vecinos. See, what I know about you Ahora, lo que yo sé de ustedes, is that you are a vessel. Es que ustedes son vasijas. You are an empty jar. Son un recipiente vacío. That God wants nothing more than to pour into. Que Dios no quiere nada más que llenar. But it doesn't stop there. Pero no para ahí. He told her to go to her friends and family. Ella, él, él le dijo que fuera a sus amigos y vecinos. And bring more jars in. Y que trajera más vasijas. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa esto? It means you have to go out into your community. Significa que tienen que salir a su comunidad. Find more people. Encontrar más personas. Vessels. Más vasijas. Bring them to the church. Traerlas a la iglesia. So that they can be filled. Para que puedan ser llenadas. You have to go out into your community. Tienen que salir a sus comunidades. And tell people about Jesus. Y decirle a la gente acerca de Jesús. You have to go out and find the empty jars. Tienen que salir a buscar y a encontrar las vasijas. And you have to bring them to the only place that they can be filled. Y traerlas al único lugar a donde pueden ser llenadas. And now as I can see, y ahora, como puedo ver, you have no excuse. No hay excusa. You've got a place to bring them. Tienen un lugar para traerlas. So what are you going to do about it? Entonces, ¿qué va a hacer al respecto? Will you go out and find the people? Va a salir y encontrar a will las Will you personas? go out and find the vessels? Va a salir y encontrar las vasijas? And will you lead them to the place where they can meet God? Y cuando la guíen al lugar donde pueden conocer a Dios? Will you lead them to the place where they can be filled? La va a guiar al lugar donde pueden ser llenadas. Now there are people here. Ahora hay personas aquí that probably feel like they have the very least. Que probablemente sienten que tienen lo menos posible. And I want to speak directly to the children. Y quiero hablar directamente a todos los niños y niñas. So if you can get their attention on me. Por favor, niños y niñas, miren aquí al frente, un segundito. Children. Niños. Sometimes you can feel a veces pueden sentir like there's nothing you can do to help. Que no hay nada que puedan hacer para ayudar. Like you wanna, you wanna help your mom. Como, que, como que ustedes quieren ayudarle a sus mamás. You wanna help your dad. Quieren ayudarle a sus papás. You wanna help your family. Ayudar a su familia. But what can I do? Pero qué puedo hacer yo? I'm just a child. Solo soy un niño. God works amazing miracles through children. Dios hace milagros asombrosos a través de los niños y niñas. But the only way he can do that. Pero la única forma en que puede hacer eso. The only way he can perform a miracle through you. La única forma en que Dios puede hacer un milagro is usándolo you have, a ustedes. Is you have to first invite him into your life. Es que primero tienen que invitarlo a sus vidas. But God. Pero Dios. Can help you. Puede ayudarles. Help your family. Ayudarle a sus familias. God, Dios, can take what you feel like you can't do. Puede utilizar o hacer lo que ustedes piensan que no puede. And he can do it through you. Y hacerlo a través de ustedes. See, I serve a God. Yo sirvo a un Dios that wants to take little. Que quiere agarrar poquito. And make more. Y hacer más. He lives to take little Él vive para tomar lo pequeño and make more y hacer más de eso. 
It is in the little things. Es en las cosas pequeñas. It is in the children. Es en los niños. It is in those of you here tonight that are struggling the most. Es en lo, en los que están aquí esta noche sufriendo más. You are the one that he wants to work through the most. Usted es la persona por a través de la que él quiere trabajar más. Because it will be a miracle. Porque va a ser un milagro. That everyone around you will be able to see. Que todos alrededor van a poder ver. Look what God did through her. Miren lo que Dios hizo a través de ella. Look what God is doing through this child. Miren lo que Dios está haciendo a través de este niño. Look at what God is doing through that family. Miren lo que Dios está haciendo a través de esta familia. The communities around here will say. Las comunidades alrededor van a decir. Look at what God is doing through La Vid. Miren lo que Dios está haciendo a través de La Vid. A miracle is happening in this place. Un milagro está ocurriendo en este lugar. Because a group of people Porque un grupo de personas that felt like they had little que sintieron que tenían poco realized that they may have little se dieron cuenta que puede que tengan poco but they don't have nothing pero no tienen nada no es que no tienen nada and that if they've got something y si tienen algo then they've got everything entonces tienen todo that they need todo lo que necesitan because God takes little porque Dios toma poco and, and does more y hace más because you notice in this story porque si se dan cuenta en la historia Nothing happened Nada pasó until she poured. Hasta que ella comenzó a vertir. So who here Entonces, ¿quién aquí is God waiting ¿Quién aquí, por quién está esperando Dios aquí for you to start pouring? Para que comience a vertir. Even if you feel like you have little to pour. Aunque sienta que tiene poquito para vertir. If you do the little. Si usted hace lo poco. I serve a God that multiplies. Yo sirvo a un Dios que multiplica. A God that will make that little. Un Dios que va a tomar eso poco. Turn that little. Y transformar ese poquito. Into a miracle. En un milagro. One of the greatest examples. Uno de los ejemplos más grandes. Of God pouring into us. De Dios virtiendo en nosotros. Was when he sent his son Jesus. Fue cuando envió a su hijo Jesús. He sent Jesus to earth to be with us. Él envió a Jesús a la tierra para estar con nosotros. How many of you have children? ¿Cuántos de aquí tienen hijos o hijas? I have a three-year-old daughter. Yo tengo una hija de tres años. And she is the absolute love of my life. Y es el absoluto amor de mi vida. I would do anything for her. Yo haría lo que fuera por ella. I would die for her. Moriría por ella. I would go through pain for her. Sufriría dolor por ella. Would you do the same? Haría lo mismo usted. Would you die for your kids? Moriría por sus hijos. Would you go through pain for your kids? Pasaría dolor por sus hijos. Would you struggle for your kids? Sufriría por sus hijos. So, if that's the case, then let me ask you. Entonces, si ese es el caso, déjeme preguntarle. God sent his son Dios envió a su hijo to die a morir a horrible death una muerte espeluznante a painful death una muerte dolorosa beaten golpeado mocked burlado spit on le escupieron hung on a cross lo colgaron en una cruz think about doing that for your, to your child piensen en hacer eso a través de su hijo Think about taking your beautiful daughter, your beautiful son. Imagínese tomar a su hijo, su hija hermoso, hermosa. And saying, I'm going to send them. Y decir, lo voy a enviar. To this place called Earth. A este lugar que se llama Tierra. To experience a horrible, horrible pain. Dolor horrible. If there was any other way, si hubiera cualquier otra manera, the God that created the universe, el Dios que creó el universo, the God that could speak the world into existence, el Dios que con su palabra trajo the, al mundo existencia, the God that can do anything, el Dios que puede hacer lo que sea, if there was any other way, si hubiera cualquier otra manera, for Him to save us, para que él nos salvara, do you not think, no cree usted, He would have done that, que él hubiera hecho eso. Instead en lugar de of sending his son, enviar a su hijo, he would have done any other thing. Él hubiera that. hecho cualquier cosa. But God knew, pero Dios sabía that sending his son que enviar a su hijo to die on a cross, a morir en una cruz, and to rise three days later, y resucitar tres días después, was the only possible way. Era la única forma posible to save 
me. Para salvarme a mí. And to save each and every one of you. Y salvar a cada uno de ustedes. Imagine that sacrifice. Imaginen ese sacrificio. But he did it for you. Pero lo hizo por usted. Those of you with children. Los que tienen hijos e hijas. Imagine what it would feel like to do that. Imagínense lo que se sentiría hacer eso. But imagine the amount of love. Pero imaginen la cantidad de amor that you would have to have que tendría que tener for those people por esas personas to be willing para que estuvieran to send your only son para estar listo para enviar a su único hijo to die that kind of death a morir ese tipo de muerte in order to save them. Para salvarles. That is how much he loves you. Así de mucho le ama. And that is how much he wants a relationship with you. Y así de mucho es que él quiere una relación con usted. Jesus. Jesús. Carved a path. Hizo el camino. A difficult path. Talló el camino, un a, camino difícil. A painful path. Un camino doloroso. And he did it. Y lo hizo. To make a clear way for us to heaven. Para hacer un camino libre para nosotros al cielo. He hung on a cross. Él fue colgado en una cruz. Bled out. Se desangró. For each and every one of you. Por cada uno de ustedes. So that for him it would be difficult. Para que para él fuera difícil. But for you it would be very easy. Pero para que usted se le hiciera fácil. All you have to do. Todo lo que tiene que hacer is invite him in. Invitarle. Invite him into your heart. Invitarle a que entre en su corazón. Invite him into your life. Invitarle a que entre a su vida. And say, I want to live. Y decir, quiero vivir with you. Contigo. Today is an incredible day. Hoy es un día increíble. But the teams that are here and the houses that were built. Los grupos que están aquí, las casas que fueron construidas, are nothing. No son nada. In comparison, comparándolo to your decision, a su decisión to follow Christ, de seguir a Cristo. We did not come here to build houses. Nosotros no vinimos aquí a construir casas. We came here to find vessels. Vinimos aquí a encontrar vasijas. We came here to find empty jars. Vinimos aquí a encontrar recipientes vacíos. We came specifically to this area of Nicaragua Vinimos específicamente a esta área de Nicaragua where people may feel like they have very little donde la gente puede que sienta que tienen muy poco and to introduce them to a God that can do far more y presentarle a un Dios que pueda hacer mucho más our heart nuestro corazón our desire nuestro deseo is for each and every one of you to leave this place tonight es que cada uno de ustedes deje este lugar esta noche as a vessel for God siendo una vasija para Dios and to give your life to Him y que den su vida a Él and give you the strength y darle la fuerza to give you the courage darles el coraje, el valor to give you the peace darles la paz in knowing en que pueden saber that yes I may have little que sí puede que tenga poco but with God pero con Dios as I pour mientras yo vierto more is coming más viene more is coming más va a venir more is coming más viene more is coming más viene to those that pour para los que vierten so I ask you tonight así que les, les pregunto esta noche the most important question you could ever Answer. La pregunta más importante que usted va a responder en su vida. Do you usted want to be quiere ser a vessel una vasija for God? Para Dios. Do you want that peace? Quiere usted esa paz? Do you want that strength? Quiere esa fuerza? But most importantly, Pero más importante, do you want that relationship? Quiere esa relación to a God. Con un Dios that loves you enough que le ama lo to send his only son para a su único hijo to die a morir for you. Por usted.